，全红婵零点三分遗憾丢金，领奖后走出六亲不认的步伐，比冠军都开心。世锦赛女子十米跳台比赛已经落下帷幕，相信大家也都知道，在本次比赛中，全红婵的发挥并不是很好，三次比赛都输给了陈芋汐，而这也让大家质疑她的实力。但其实让全红婵与冠军失之交臂的，就是二零七 C 这个动作。要知道，这个动作是很多跳水运动员的噩梦。而全红婵相比较全运会，也是长高了8厘米，这对2 0 7 C 的发挥也是有一定的影响。再者，全红婵刚换了教练陈若琳，两人之间的磨合还不到一年，默契度并不高。陈若琳也没有专门针对全红婵的训练方法，但相信经此一战，两人之间会迅速建立默契的。而也可以看出，陈若琳对于全红婵的看重。全红婵比赛拿到好成绩，陈若琳立马开始鼓掌，而当全红婵出现失误，立刻马不停蹄的全位劝导他。这样的教练，相信红姐肯定会越来越好的。身体被浓浓的引进了思想你是那南飞要去那蓝蓝的天。而在全红婵刚拿到奥运冠军时，著名乒乓球运动员邓亚萍曾点评全红婵是无知者无畏，是因为全红婵现在还小，大家对她的关注度并没有很高，而随着年龄的长大。他慢慢的开始紧张了，想的多了就会畏首畏尾，而这也就是邓亚萍想要告诫全红婵的话，不要太在意外界的看法，坚持初心做自己。等到他大了以后，慢慢的他就可知道开始紧张了，因为他背负的东西很多。想多了啊，哎对了，想多了、嗯，就是我也经历过这样的场合，就是这样的一个经历，就是当我小的时候，我可能上场的时候。我就是敢打敢拼，因为我还不知道什么是赢，什么是输，什么是背负了那么多的压力和包袱，我就是去拼。嗯，啊，等到你越赢越赢越赢的时候，位置变了。哇，那个时候的压力就来了。当你去到场上时候，整个队伍，甚至这个国家，我们那么多的这个支持者，支持你的这些人，你不希望辜负他们的时候。你的无形这种压力是非常大的，所以希望我们的这个全红婵哈，能够还是像她原来这样，放下所有的东西，就像她自己没拿过奥运冠军一样，勇往直前。而在本场世锦赛，全红婵仅仅只拿到了银牌。Big wave to the crowd there. Is she y e Has got the gold medal safely tucked away from the Olympic Games. 所有人都以为全红婵会不开心，但事实真的如此吗？在颁奖结束后，全红婵直接走出了六亲不认的步伐，而网友们纷纷调侃道：“红姐这拿了银牌，比拿金牌的陈芋汐还要开心